ഉണ്ടാങ്കിലേ ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് കഴിച്ച് രസം പിടിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നത് മോള് കഴിച്ചു വീട്ടിൽ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഇലയുടെ അതേ രുചി ഞാനും ശ്രീകുട്ടനും കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും ഷാട്ടിയും പിടിക്കും അപ്പോ അച്ഛന്റെ എളുപ്പപ്പണിയേത് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി വാട്ടിക്കുഴച്ച് ശർക്കരയും തേങ്ങാപ്പീരയും ഇത്തിരി ജീരകമൊക്കെ ഇട്ട് ദാന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു പലഹാരം പാവം എന്റെ അച്ഛൻ ബോധപൂർവ്വം ഇല്ലാച്ചാലും ആ മനസ്സ് ഞാൻ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചു അച്ഛനോട് എനിക്കൊരു എതിർപ്പും ഇല്ല അച്ഛന്റെ സങ്കടവും വാശിയും ഒക്കെ കൂടിയ എന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് കുറയൊന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ പോന്നത് ആ മകളുടെ ഹൃദയശുദ്ധി അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കിക്കോളും അല്ല എന്താ കഴിക്കാത്തത് എനിക്കിത് വേണ്ട അങ്കിളെ ഇറങ്ങണില്ല മോളിത് വേണ്ടെന്ന് മാത്രം പറയരുത് അച്ഛൻ മകൾക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം തന്നയിച്ച പലഹാരം ഇത് അതെ വാശി കൊണ്ട് നീ ഇത് നിരസിക്കുമെന്ന് കരുതി അച്ഛൻ തന്നതാണെന്ന് പറയരുതെന്ന് വിലക്കി പാവം രണ്ടാളുടെ മനസ്സും എനിക്കറിയാം ഞാനും ആ കള്ളം ആവർത്തിച്ച് ഇത് നിന്നെ കൊണ്ട് തീറ്റിച്ചാൽ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടാളോടും ചെയ്യുന്ന അപരാധമാവും സ്നേഹിക്കുന്നവര് തമ്മിൽ അധിക കാലം അകന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എത്രയൊക്കെ വാശിയുണ്ടെങ്കിലും ബന്ധങ്ങൾ മുറിച്ചെറിയാനും എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഊവ് ഇറങ്ങറായി ആ ഡി വൈ എസ് പി അലക്സാണ്ടർ സാറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുക അതെ അതെ നമ്മുടെ ആളാണല്ലോ ആ ആ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നേരെ കളക്ടറേറ്റോട്ട് വാ അത് പിന്നെ ചോദിക്കാനുണ്ടോ കഴിയുന്നത്ര പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ കൂട്ടിക്കോ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണം ഒരു സംഭവമാക്കി മാറ്റിക്കളയാം ഓക്കെ ഓ ശരി നേരമായല്ലോ എന്താ നമ്മുടെ ഡി വൈ എഫ് സി സാറിന് കാണാതെ വരട്ടടോ രാഹുകാലം നോക്കി ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന പതിവൊന്നും നമ്മുടെ പാർട്ടിയിൽ ഇല്ലല്ലോ നോമിനേഷൻ സമർപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വരെ സമയമുണ്ട് താനും ആ നൂറായി സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വൈകിയില്ലല്ലോ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണത്തിന് നിങ്ങളോടൊപ്പം വരാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം അതിന് അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ ആഗ്രഹം ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഇത് തന്നെ ഏതൊരു പാർട്ടിക്കാരനാണ് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാകും ഞാനത് കാര്യമാകുന്നില്ല കാരണം ജഗജീവന് ഞാനുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം മുകുന്ദനെന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരിൽ എനിക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രതീക്ഷ ഇത് രണ്ടും ചെറുതല്ല അപ്പോ എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ ആസന്നമായ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മുടെ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പും പ്രവർത്തന മേഖലയിലെ നിറസാന്നിധ്യവുമായ മുകുന്ദനെ പാർട്ടി സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി തീരുമാനിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ 
ഇന്ന് നമ്മൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുകയാണ് വിജയം നമുക്ക് സുനിശ്ചിതമാണ് വെറുമൊരു വിജയമാവരുത് റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടുള്ള മഹാവിജയമായിരിക്കണം എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് കെട്ടിവെച്ച കാശ് പോലും കിട്ടരുതെന്നുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടു കൂടി വേണം ഇനിയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി മുകുന്ദന്റെ മികച്ച വിജയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാവണം നമ്മുടെ എല്ലാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും വിജയം സുനിശ്ചിതമെന്ന ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ട് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണ യാത്ര നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ സഖാവ് ശ്രീനി പ്രായമേറിയെങ്കിലും പല്ല് കൊഴിഞ്ഞെങ്കിലും സിംഹം സിംഹം തന്നെ അല്ലോ അവളാണ് ഇതിനൊക്കെ അയാളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആ വിപഞ്ചിക ഇലക്ഷനിൽ എതിരാളികൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമാണ് അതിന് സാറന്മാർ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് പേടിക്കേണ്ടവര് പേടിക്കണം മുകുന്ദൻ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ശക്തിയിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജയിക്കും നമ്മള് ജയിക്കുമായിരുന്നു എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ സഹാവ് ശ്രീനി വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഓ അയാള് പന്നൻ അയാള് വിചാരിച്ചാൽ എന്ത് നടക്കും ഏയ് നോ മുകുന്ദൻ അത് തന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറയുന്നതാ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും ഭരണരംഗത്തും ഇത്രയേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഞാൻ അയാളെ ഭയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ആവില്ല എന്ന് ഊഹിക്കാമല്ലോ രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഇപ്പോഴും അയാളുടെ വാക്കുകൾക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പാർട്ടിയിലും നല്ലൊരു വിഭാഗം അയാളുടെ തിരിച്ചുവരവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ വൃത്തികെട്ടവള് കൂടെ നടന്ന് ഒരു സഹതാപ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുമോന്നാ എന്റെ ഭയം ഭയക്കണം പല കാര്യങ്ങളിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ കടന്നുവരവിനെ തടയുകയും വേണം ഏത് മാർഗം ഉപയോഗിച്ചും അതിന് ഒരു സ്വാധീനത്തിനും വഴങ്ങാത്തവനല്ലേ ആ കളവൻ അല്ലെങ്കിൽ പണം എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്താമായിരുന്നു അയാളല്ലേ വീഴാതുള്ളൂ അണികളെ വീഴ്ത്താമല്ലോ പണം ഒരു പ്രശ്നമല്ല അത് എവിടെ വാരി വിതരണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഒന്നും വേണ്ട സാർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ബഹുഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുമെന്ന കാര്യം പാർട്ടിയിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ വോട്ടുകൾ ഒരു കാരണവശാലും മാറില്ല പിന്നെ പുതുതായി വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ അവസരം കിട്ടിയവർ നമ്മുടെ പാർട്ടിയിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരും ആകൃഷ്ടരായവരുമാണ് ആ വിഭാഗം വാർഡ് വാർഡാന്തരമുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടിയിലും പൊതുയോഗങ്ങളിലും എനിക്ക് ബോധ്യമായതാണത് മിസ്റ്റർ മുകുന്ദൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നീ വെറുമൊരു ശിശുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മുൻധാരണ വച്ചു പുലർത്തുന്നത് സഖാവ് ശ്രീനി സ്ഥാനാർത്ഥി ആയതിൽ ഉള്ളുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ പാർട്ടിയിൽ അവരയാൾക്ക് അനുകൂലമായി ഒന്നും പറയണമെന്നില്ല നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു നിലപാട് എടുത്താൽ പോലും നമുക്കത് ദോഷം ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എന്തും ചെയ്യണം ഇലക്ഷനിലയാൽ ജയിച്ചാൽ അറിയാലോ അതോടെ തീർന്നു നമ്മുടെ കഥ ശ്രീകാന്ത് കൊലക്കേസ് അന്വേഷണം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച പോലെ മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഭരണപക്ഷത്തോ പ്രതിപക്ഷത്തോ നമുക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ ഒരാൾ പോലും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ മുഖ്യന്റെ കുര അത് നിലാവത്തോരിയിടുന്ന കുറുക്കന്റെ അവസ്ഥയായിട്ടേ എല്ലാരും കണക്കാക്കുകയുള്ളൂ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് സാറന്മാർ എന്നെയും ഭയപ്പെടുത്തുവോ നമ്മൾ തോൽക്കോ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജയിക്കുമെന്ന അമിത വിശ്വാസത്തിൽ പ്രവർത്തനം തണുത്തു പോകരുത് ശ്രീനി തോറ്റാൽ അതയാൾക്കൊരു തോൽവി എന്നതിനപ്പുറം വലുതായിട്ടൊന്നും ബാധിക്കില്ല പക്ഷെ നീ തോറ്റാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ അവതാളത്തിലാക്കും എന്താ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും പയറ്റണം സഖാവ് ശ്രീനിക്കെതിരെ എന്ത് തന്ത്രവും കുതന്ത്രവും ഞാനുണ്ട് കൂടെ എന്നാൽ അവരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണിയെടുക്കാൻ സമ്മതിക്ക് സഖാവ് സുന്ദരേശൻ അല്ലല്ലോ 
ഐഡിയ സന്ദേശൻ അല്ലേ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഐഡിയ കൊടുക്കുന്നവൻ ഐഡിയ തരാനും വേണമല്ലോ ആൾക്കാര് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ചിലര് ഇല്ല സഖാവേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവര് തന്നെ പോലെ മണ്ടത്തരങ്ങളല്ല എഴുന്നള്ളിക്ക ബുദ്ധിപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ ദിവസം ശരിയല്ല എങ്ങനെയുണ്ട് പുരോഗമന പാർട്ടിയുടെ ഇലക്ഷൻ വർക്ക് അവര് പൊടി പൊടിക്കുന്നുണ്ട് സഖാവേ ബാച്ച് ബാച്ചായി വാർഡ് വാർഡാന്തരം കയറി ഇറങ്ങുക പിന്നെ പൊതുയോഗം പ്രചരണ ജാഥ എന്റെ സഖാവേ അവരെ പണം വീശി എറിയുക പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങുന്നവർക്കൊക്കെ വൈകുന്നേരം മിനിമം കൂലിയും വയറ് നിറച്ച് കള്ളുവാ എന്താ തനിക്ക് പോണോ അവരുടെ കൂടെ ആര് ഞാനോ അങ്ങനെ പണത്തിന് പിന്നാലെ പോകുന്നവനാണ് സുന്ദരേശനെന്ന് സഖാവിന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതാ സുന്ദരേശ താനത് കാര്യമാക്കണ്ട മറ്റുള്ളവന്റെ നെഞ്ചു തകരുന്ന വർത്തമാനമാണോ തമാശ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സുന്ദരേട്ടനെ കളിയാക്കൽ ഇത്തിരി കൂടുതലാ അല്ലേ നന്ദിനി പറയാനുണ്ടോ സുന്ദരേട്ടൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കാണായിരുന്നു അച്ഛന്റെ പവറ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് രണ്ടാളും ഇതെന്താ മുറുക്കോ അതോ ഇരുമ്പിന്റെ ഗ്രില്ലോ സഖാവേ പ്രചരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ പിന്നിലാണ് പോസ്റ്റർ ഇല്ല ബാനർ ഇല്ല ആവശ്യത്തിന് കൊടിതോരണങ്ങളില്ല നോട്ടീസ് പോലും നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചാണ് അടിച്ചത് അറിയാടോ നമ്മുടെ കയ്യില് ആവശ്യത്തിന് ഫണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാര്യം തനിക്കറിയില്ലേ അറിയാം സഖാവേ പക്ഷെ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാ പറ്റില്ലല്ലോ അവര് തേങ്ങോടയ്ക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഒരു ചിരട്ടയെങ്കിലും അടയ്ക്കണ്ടേ തീർച്ചയായും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങണം ഞാനും ആലോചിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഓളം ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സംഗതി മോശമാവും തോറ്റാലും അതൊരന്തസ്സുള്ള തോൽവിയാവണം സഖാവ് ശ്രീനി തോൽക്കുകയോ ഇല്ല അങ്കിൾ അങ്കിൾ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജയിക്കും പുരോഗമന പാർട്ടിക്കാരുടെ ഉള്ളിലെ കിടികിടുക്കവും അതാ അങ്കിൾ ജയിക്കുമെന്നത് ശരിയാ തോൽക്കാൻ പറ്റില്ല നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ പോകുന്ന സഖാവ് ശ്രീനി ശക്തനായ ഒരു എതിരാളി തന്നെയാ പക്ഷേ ജയിക്കാനും മാത്രമുള്ള അണികൾ അയാളുടെ പുറകിൽ ഇല്ല സാറിന് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ ആലഞ്ചോട്ടിൽ അങ്ങാടിയിൽ അയാൾ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ കേട്ടു നിൽക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെന്നല്ല നമ്മുടെ പാർട്ടിയിലുള്ളവർ തന്നെ പറഞ്ഞത് ആയിരക്കണക്കിനെന്ന എന്റെ ഭഗവതി സാറേ എന്റെ മോൻ ജയിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ അമ്മേ മോനും കൂടി ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ സഖാവ് ശ്രീനിയുടെ കവല പ്രസംഗത്തിന് ആള് കൂടും കാരണം വർഷങ്ങൾ നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ വനവാസം ഉപേക്ഷിച്ച് പൊതുജന മധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് അയാൾ എന്ന് കരുതി പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വരുന്നവരൊക്കെ അയാൾക്ക് വോട്ട് പൊത്തും എന്ന് കരുതുന്നത് വിട്ടിത്തരമല്ലേ എന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അയാൾ നല്ലൊരു ശതമാനം വോട്ട് പിടിച്ചെടുത്താൽ അതെന്നെ ബാധിക്കും അയാളെ കൂടാതെ സ്ഥാനാർത്ഥി സഞ്ചാരണം വേറെ ഉണ്ടല്ലോ ആയിരവും പതിനായിരവും ആയി അവരും കൊണ്ടുപോവില്ലേ കുറെ വോട്ടുകൾ അലക്സാണ്ടർ സാറേ അയാൾ എങ്ങാനും ജയിച്ച എന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും തകരും തന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ തകരൂ എന്റെ തോപ്പി അതറിയാൻ പോന്നത് നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ മോനെ അമ്മ പറയുന്നത് അമ്മ ഒന്ന് പോയേ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ തല പോകുമ്പോഴാ അമ്മ രാഷ്ട്രീയം ഒന്ന് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട അടുക്കളയിൽ എന്തെങ്കിലും പണിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി ചെയ്യ അല്ല പിന്നെ ഞാൻ പോയേക്കാം എന്തിനാ പോകുന്ന അവരോട് അങ്ങനൊക്കെ പറയാൻ പോയത് എന്റെ സാറേ നമ്മുടെ സംസാരത്തിനിടയിൽ പലതും കടന്നു വരും അതിൽ പ്രധാനം വിഭജിക്ക നാട്ടുകാർ പറയും പോലെ സഖാവ് ശ്രീനിയാണെന്ന് തന്നെയാ അമ്മ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊച്ചു കള്ള മുകുന്ദ നമുക്ക് അവരെ വെച്ചൊന്ന് കളിച്ചാലോ മനസ്സിലായില്ല സഖാവ് ശ്രീനിയുടെ ക്ലീൻ ഇമേജും വിപഞ്ചികയുടെ ബാഡ് ഇമേജും കൂടെ സമന്വയിപ്പിച്ച് ഒരു പുതിയ ഇമേജ് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് ഇമേജ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആൻഡ് അഗ്ലി ഇമേജ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഗുഡ് ഐഡിയ കാര്യം എന്തായാലും 
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊടി മാറും പ്രധാന മത്സരം രണ്ടു പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കൾ തമ്മിലല്ലേ ഒരാളെ മനസ്സിലായി മറ്റേതാരാ പുരോഗമന പൊതുജന പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി യുവജന നേതാവും മുകുന്ദനും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി പഴയ പുലി പുലിയല്ല സിംഹം സഖാവ് ശ്രീനിയേട്ടനും തമ്മിൽ അതെന്താടോ സഖാവ് മുകുന്ദനെ വെറും മുകുന്ദനെന്നും പാർട്ടി പുറത്താക്കിയ ശ്രീനിയേട്ടനെ സഖാവെന്നും പറഞ്ഞത് പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥി സഖാവ് മുകുന്ദനല്ലേ സഖാവ് മുകുന്ദൻ ഇവനൊക്കെ എന്ന് സഖാവായി പക്ഷേ സഖാവ് ശ്രീനിയേട്ടനാന്നല്ല പാർട്ടി പുറത്താക്കിയാലും പ്രശ്ന കൽപ്പിച്ചാലും എന്റെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ശ്രീനിയേട്ടനാ സഖാവ് അത് നിന്നെ പോലത്തെ പത്ത് ആളുകളുടെ മനസ്സില് പക്ഷെ സഖാവ് മുകുന്ദൻ അതല്ല എന്നെ പോലെ പതിനായിരങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു അഗ്നി നക്ഷത്രമാണ് അഗ്നി നക്ഷത്രം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ കാണാം അഗ്നി നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഭാവി കാണാനൊന്നുമില്ല വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ മുകുന്ദൻ ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദാ ഞാൻ എന്റെ ഈ മീശ പകുതി അങ്ങെടുക്കും നിങ്ങളോ ഞാൻ ഒന്നിനുമില്ലേ എന്റെ ഉള്ളിൽ ശ്രീനിയേട്ടനോടുള്ള ആരാധന കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ വോട്ട് സഖാവിനെ കൊടുക്കും എന്താ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയോ തർക്കോ ഇവിടെ തർക്ക ഒറ്റ കാര്യത്തിനേ ഉള്ളൂ തിരുമേനി ഞാൻ ശ്രീനിയേട്ടനെ സഖാവ് ശ്രീനിയേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് മുകുന്ദനെ സഖാവ് എന്ന് പറയാത്തതിൽ അത് വിട് രാമേട്ടാ തിരുമേനിയുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കാം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആര് ജയിക്കും സഖാവ് മുകുന്ദനോ അതോ സഖാവ് ശ്രീനിയേട്ടനോ അങ്ങനെ പറയാൻ മാത്രമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണ ബുദ്ധിയൊന്നും എനിക്കില്ല രാഷ്ട്രീയോ ഇല്ല പക്ഷേ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ശ്രീനി ജയിക്കണമെന്ന് ജയിക്കും അതിനുവേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ അഹോരാത്രം ഞാനും പ്രവർത്തിക്കും അത് തിരുമേനി സഖാവ് മുകുന്ദനോടുള്ള വ്യക്തിവിദ്വേഷം കൊണ്ട് പറയല്ലേ ആണെന്ന് തന്നെ കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ എടോ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ കറകളഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥരായിരിക്കണം കള്ളനോ തെമ്മാടിയോ പെണ്ണുങ്ങളെ ചതിക്കുന്നവനോ ആ സ്ഥാനത്തിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ഭരിക്കും ഇവിടെ പുരോഗമന പാർട്ടിയിലെയും സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുന്നവരുടെയും കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശ്രീനിയാ ജയിക്കേണ്ടത് കറ തീർന്ന നേതാവായിരുന്നില്ലേ അയാള് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അതേ തിരുമേനി ഞാനും അതേ ചോദിച്ചുള്ളു എന്നിട്ടെന്റെ അയാൾ പാർട്ടിന്ന് പുറത്തായത് പുറത്തായവരൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ വിരുദ്ധരായതുകൊണ്ട് പുറത്തായതല്ല ചിലരുടെ സാർത്ഥ താല്പര്യത്തിൽ പോകുന്നതാ എടോ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാരന്റെ ആവശ്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ജീവിതവും ഒക്കെ സുരക്ഷിതമായി നിറവേറണമെങ്കിൽ സഖാവ് ശ്രീനി തന്നെ ജയിക്കണം എങ്ങനെ ജയിക്കും തിരുമേനി ഈ പറയുന്നത് വോട്ട് കിട്ടിയോ ജയിക്കും കിട്ടാൻ സാധ്യത ഇല്ല തിരുമേനി എന്തേ ദാ ആ കാണുന്ന ബോർഡ് നോക്കി ഇവിടുന്ന് നോക്കിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അടുത്ത് എന്ന് വായിക്കേ ഓ എന്താ ഇത്ര വലിയ സംഭവം എന്നാ ഒന്ന് വായിക്കണല്ലോ അറുപതിലെ പ്രണയജ്വരം യുവതി വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഗർഭിണി ആലോചിക്കുക ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ വോട്ടുകൾ നൽകണോ എന്ന് ആദ്യം എങ്ങോട്ടാ സഖാവെ മൂന്നാം വാർഡിലായിക്കോട്ടെ നാലാം വാർഡിലാണ് സഖാവെ നമുക്ക് ഹോപ്പ് കൂടുതൽ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് പോയാലോ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച രാഷ്ട്രീയം തെറ്റെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എടോ നമുക്ക് സാധ്യതയുള്ള ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോകാമല്ലോ അല്ലാത്തിടത്ത് കയറി ചെന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയും വിചാരങ്ങളും പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ക്ഷമിക്കണ സഖാവെ ഞാൻ എൻ്റെ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് വിവരക്കേടല്ല അതിലുള്ള അറിവ് കുറവ് സാരമില്ല ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അറിവുകളും കിട്ടിക്കോളും അല്ല സുന്ദരേശൻ ഇവിടെ മൂന്നാം വാർഡിലെ നായരേട്ടന്റെ കടയിലുണ്ടാവുന്നാ പറഞ്ഞേ സഖാവേ സഖാവെ ഇത് കണ്ടോ ഇതെന്താന്ന് മനസ്സിലായോ കണ്ടു മനസ്സിലായി നോട്ടീസ് അല്ലേ നോട്ടീസ് തന്നെ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലായോ എന്നാ ചോദിച്ചത് അത് വായിക്കാതെ എങ്ങനെയാടോ മനസ്സിലാവുക താൻ വായിക്കേ അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ സഖാവെ എന്താ എനിക്ക് വയ്യ മോളെ അയ്യോ മോളത് വായിക്കരുത് ഞാൻ വായിക്കാം 